今回はこのダイソーで買ったはぎれサッカー生地チェックを使ってバッグを作ってみます出来上がりバッグはこんな感じです横が22センチ、縦は20センチで、待ちは6センチです。裏地がついているバッグです。五十かける五十五センチなので、これ一つで裏地付きバッグを作ります。結構このようにシワになっているので、まずはアイロンをかけて伸ばします。長い方。を横にします。55センチか56センチあると思います。まず最初に紐の分を切り取ります。端から6センチ、縦に切ります。だいたい6センチで切りやすいラインでいいです。これを紐にしますあとは幅を半分に切ります半分に折って真ん中を切ったら良いです端のところは縫いにくいのでカットしておきます紐はなるべく長く取りたいのでこの端だけカットしておきます半分にして切り取ります。多少の誤差はあると思いますが、二十五かける五十が二枚と。六かける二十五センチが二枚です。紐を作ります。両端を縫います。サッカー生地でちょっと下に伸びやすいので、手前を少し膨らませるようにして縫っていくと良いです。針縫いします。半分に折って。真ん中の印をつけたら、真ん中から4センチずつ。8センチ開けて印をつけます。両方とも仮縫いしましたここにもう一枚を重ねて
両端を1センチの縫い代で縫います紐付けをしたところの縫い代を開いて留めます。生地に裏表はないので。真ん中あたりに8センチ返し口を作ります。今回は6センチの三角待ちを作りたいので、そこのところを縫い代を開いて縫います。今回は6センチの三角待ちを作りたいので、そこのところをこのように。3センチ内側に折り込みます。長さを測ってみます。反対側も同じように。内側に折り込んで。長さを調整します。三センチ内側に折り込んだら留めます。さっきつけた返し口のところは開けておいて。1センチの縫い代で縫います。から表に返します。返し口を内側に折って端を縫います。
上端をぐるりと縫ったら出来上がりです。縫い代の固まっているところは縫いにくいのでゆっくり縫います。これで出来上がりです。